ും <laughs> <laughs> നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് കിടക്കും നിങ്ങൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതെ ആരുടെ മയ്യത്തുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ മയ്യത്തുകളല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ ഇറങ്ങുന്ന കബറുകളല്ലേ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്ന ചെറിയൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെ അവിടെ പോവണം ഇവിടെ പോവണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് വല്ലതും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങള് വല്ലതും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അഞ്ചു മണിക്ക് മഞ്ചേരിയിൽ എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് അതിന്റെ പള്ളി പറമ്പിൽ നമ്മളെ ജനാദ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസു നൽകണമെന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസു നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് യജമാനനായ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുക കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജനാദ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അള്ളാഹുവേ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കബറിൽ ഇറക്കി വെക്കുക കബറിൽ ഇറക്കി വെക്കാം മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മയ്യത്തിനെ ഇറക്കി വെക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിവിന്ദിലാവുകൾക്കുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കബറ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കബറിലേക്കൊരു മയ്യത്തിനെ ഇറക്കി വെക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ ലോകത്തോടെ വിട പറഞ്ഞപ്പോ റബ്ബേ ഉമ്മാന്റെ കബറിനെ സ്വർഗമാക്കണം പാപ്പക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരെ അറിയുന്നില്ലാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരെ അവരെ കബറുകളെല്ലാം ഈ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാറ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഞാനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മയ്യത്തിന് പള്ളിപ്പറമ്പിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആഹുവേ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ജനാദയെ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്തിന് കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്കറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കബറിലേക്ക് ഒരു മയ്യത്തിനെ ഇറക്കി വെക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്കറിയോ മയ്യത്തിന്റെ കബറിലേക്ക് ഒരാളെ ഇറങ്ങുകയാണ് മയ്യത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു മുണ്ട് കെട്ടുകയാണ് മയ്യത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു മുണ്ട് കെട്ടി രണ്ട് ഭാഗത്തും ആളുകൾ പിടിച്ചിട്ട് പതിയെ 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 നിലത്തി വീഴാതെ മണ്ണ് കെട്ടാതെ കബറിലേക്ക് ആ മയ്യത്തിനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി 
പാപരും വരുന്നില്ല ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും തലകുനിച്ചു പോയില്ല കൊറോണക്ക് പിറകെ ഓരോ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളായി പടച്ച നമ്പനാ നമുക്ക് തൊണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ജനാത കറക്കി വച്ചരങ്ങും എന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അത് മായാതെ മറിയാതെ അത് നീങ്ങാതെ എന്ന ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോരുമല്ലോ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാമയുടെ കൂടെ പാപ്പയുടെ കൂടെ കബറിൽ കിടക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവൻ ആരാ എന്റെ ഉമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കബറിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കബറിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയായ അബൂസിനാന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അബൂസിനാന്റെ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മഹാനപരുള ജനാദ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ആ ജനാദ കറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നാട്ടുകാരില്ല പിരിഞ്ഞു പോരുകയാണ് കൂട്ടുകാരില്ല പിരിഞ്ഞു പോരുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഇറക്കി വെച്ച നമ്മളവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോരുമല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോരുമല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരിൽ കിടക്കാ നമ്മൾ ആരും ധൈര്യം കാണിക്കൂല കബറിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കാൻ പാതിരാ സമയത്ത് ഒറ്റക്ക് കിടക്കാൻ നമ്മൾ ആരും ധൈര്യം കാണിക്കൂല അബൂസിനാന്റെ ജനാഥ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഇറക്കി വച്ചതിന് ശേഷം ശേഷം പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഇറക്കി വച്ചതിന് ശേഷം ശേഷം ആ മഹാനുഭാവന്റെ ജനാദയ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കബറിൽ ഇറക്കി വച്ചതിന് ശേഷം നാട്ടുകാരില്ല പിരിഞ്ഞു പോരുകയാണ് നാട്ടുകാരില്ല പിരിഞ്ഞു പോരുകയാണ് പക്ഷേ സിനാനെന്ന പൊന്നുമോൻ മാത്രം തിരിച്ചു പോന്നില്ല ഈ സിനാനെന്ന പൊന്നുമോ മാത്രം തിരിച്ചു പോന്നില്ല നാട്ടുകാരില്ല ചോദിച്ചു എന്തേ സിനാനെ എന്തേ സിനാനെ നീ തിരിച്ചു പോരാത്തത് അള്ളാഹുവേ പേടിയാലൂടെ ഇത് പള്ളിപ്പറമ്മല്ലേ മോനെ ഇത് പള്ളിപ്പറമ്മല്ലേ മോനെ ഇത് കബറല്ലേ പൊന്നു മോനെ കബറല്ലേ പൊന്നു മോനെ എന്തേ സിനാനെ നീ തിരിച്ചു പോരാത്തതുണ്ട് ഇത് കബറല്ലേ മോനെ ഈ കബറിന്റെ സമീപത്തിൽ ാണ് ഇത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര് ഉപ്പ കിടക്കും രാത്രി ഒറ്റക്ക് കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി കിടക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ പൊന്നുമോനെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി കിടക്കാ മനസ്സ് വരോ ചെറുപ്പക്കാരാകുന്ന അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയൂല 
മടങ്ങിപ്പോരുന്നില്ല എന്റെ മാപ്പച്ചി കിടക്കുന്ന കബറിന്റെ അവസ്ഥ അറിയാതെ ഞാൻ മടങ്ങി പോരൂല എന്റെ മാപ്പ് കിടക്കുന്ന കബറാണ് ഈ കബറിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ കിടക്കുകയാണ് എന്റെ വാപ്പ കിടക്കുന്ന കബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ മടങ്ങി പോരൂല സിനാനന്ദ പൊന്ന മോൻ വാപ്പയുടെ കബറിന്റെ സമീപത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നല്ല പൊന്ന മോനാണ് മക്കളെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങൾ മക്കൾ ില്ല ഞങ്ങളെ കബറിലേക്ക് മക്കളിൽ ഇറങ്ങണമെന്നില്ല എന്നാലും ഞങ്ങളെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് കുർആാനോദന്ന മക്കളെ തരണമെന്നോ ഞങ്ങളെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് കുർആാനോദന്ന മക്കളെ തരണമെന്നോ ഞങ്ങളെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് കുർആാനോദന്ന മക്കളെ തരണമെന്നോ ഞങ്ങളെ മരിച്ച് ഞങ്ങൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങളെ കബറിലേക്കൊരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അതുകൊണ്ടാണ് ആരംഭ സൂര്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് <laughs> <laughs> ായ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്ന് പൊന്നുമോന് തോന്നിയത് പാപ്പ ആ രൂപത്തിൽ വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് മക്കൾ അതുപോലെ വളർത്തണം ചെറുപ്പക്കാരാണ് നമ്മളെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ കല്ല് കുടിച്ച് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എങ്ങനെയാണ് പാപ്പമാരെ നിങ്ങൾ ആ മക്കൾക്ക് മാതൃകയാകുന്നത് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ബാങ്കുരി പോവാൻ ൾക്കുമ്പോഴെ <laughs> ുംറിയാറുണ്ട് എത്ര ഉമ്മമാര് കണ്ണീര് പറയാറുണ്ട് മക്കളെ കാരണങ്ങൊണ്ട് മക്കളെ മദ്യപാനം അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി കരണ്ണീർ കണ്ണീരോടെ കലങ്ങി പോകുന്ന ാണ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ വളർത്തി ഉസ്താദേ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയപ്പ പ്രേമിച്ച പെണ്ണുമായി ഒളിച്ചോടിയ ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രേമിച്ച ചെറുക്കന്റെ കൂടെ ഉമ്മ ഉപേക്ഷിച്ച് പാപ്പി ഉപേക്ഷിച്ച് ഒളിച്ചോടിയ പെങ്ങളെ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ഉമ്മാപ്പാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മോനെ ഉമ്മയുടെ പാപ്പിനോട് ഈ ദുന്യാവിനോട് സഞ്ചരിച്ചാലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതമായ പദവി നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നതും ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നതും നോമ്പെടുക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം 
നിന്റെ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന ലക്ഷ്യമല്ലേ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് സ്വർഗമുള്ളതെന്നറിയോ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള രണ്ട് കവാടങ്ങൾ അന്ന് നീ മറന്നു പോവല്ലേ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാ പ്രിയപ്പെട്ട പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്നേഹിച്ച ചെറുക്കന്റെ കൂടെ കൂടെ മതമേതായാലും സ്നേഹിച്ച ചെറുക്കന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന പൊന്നു മോളെ നീ മറക്കണ്ട മോളെ നീയും ഒരിക്കലും പൊരുത്തമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മക്കളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി എടുക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്കെതിരെ പറയേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോവും പഠനത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ മൊബൈൽ കൊടുക്കുക പഠനത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ മൊബൈൽ കൊടുക്കുക മൊബൈൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെറിയ മക്കൾക്ക് വരെ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തു നോക്കുക അവരാ മക്കളാ ചെറിയ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ വെക്കും അവർക്കൊരു ലാഘവമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പ്രായമെത്താത്ത നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് പഠനത്തിന്റെ സമയവും അല്ലാത്ത സമയവും പാതിരാ സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ പുന്നാര മക്കളാ മൊബൈലിൽ ഇരുന്ന് കളിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് അല്ലാ അവസാനം അവര് വഴിപിയച്ചിട്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല്ല അതിന് പഠനത്തിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് പഠനത്തിന് വേണ്ടി മൊബൈൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതല്ലാതെ മുഴുവൻ സമയത്ത് മക്കൾക്ക് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് ആ മക്കളുടെ ബുദ്ധി ആ മക്കളുടെ നന്മ നമ്മളെ കെടുത്തി കളയാൻ പാടില്ല ഇത് പറയുമ്പോ മക്കൾ ഉസ്താദിനോട് രേഷം പിടിക്കണ്ട നിങ്ങളെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ പറയുന്നേ നിങ്ങളെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ പറയുന്നേ ബാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ എല്ലാം എല്ലാം നല്ല ഹിതായത്തുള്ള മക്കളായിട്ട് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് പഠിക്കണം എന്നാ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നല്ല വിജയം വാങ്ങണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചതൊക്കെ മറക്കും അസുഖം മാറണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ മക്കളെ നല്ല അറിവുള്ള മക്കളായിട്ട് രണ്ട് ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് കബൂലാക്കണേ അമ്മ റഹ്മത്തിക്കയാ റഹ്മർ വാഹിമി